என்னை வாழ வைக்கும் தெய்வங்களாகிய அனைத்து சீரியல் டைரக்டர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியை டெடிகேட் செய்கிறேன் வணக்கம்ிமானத்திற்குரியாருமில்லை <laughs> போன வாரம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே வந்து கதிகலங்கி போச்சு போன வாரம் ஒட்டுமொத்த தமிழ்நாடே எப்ப நடக்கும் எப்ப நடக்கும் என்ன நடக்கும் அப்படின்ற மாதிரியான வெயிட் பண்ணி வெயிட் பண்ணி ஒரு சீரியலுக்காக வெயிட் பண்ணாங்க பல பேர் வீட்டில் ரோட் சைடில் பார்க்குறேன் ஏய் என்ன ஆச்சுடி ஏய் என்னடி ஆச்சு ஏ ஆதி பார்வதி கழுத்தில் தாலி கட்டணாடி அப்படின்ற மாதிரி தான் எல்லாரும் வீட்லேயும் இதே பேசிகிட்டு இருக்காங்க அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே எட்டு டு பத்தரை அப்படியே எங்கள் அப்பா இப்போ இங்கே போட்ட பில்டப் இருக்கு பாருங்கள் ஊரில் திருமணம் பார்க்க எல்லாம் போஸ்ட்ரு எட்டு டு பத்து ஆதிக்கும் பார்வதிக்கும் திருமணம் நடக்குமா அப்படின்ற மாதிரியான பில்டப்லாம் கொடுத்தாங்க எல்லாரும் ஆதி பார்வதி கழுத்தில் தான் தாலி கட்ட போகிறாங்க தெரிஞ்சிருச்சு அது இருந்தால் இலாண்டே சொல்லி சம்மதத்தோடு தான் கட்டுவாங்கன்னு பார்த்தா ஒரு புகை ஒன்று போட்டு விட்டாங்க புகையை போட்டு விட்டுட்டு அந்த சைடு கேப்பில் நம்ம நவரசத்திலகம் வந்து பார்வதிக்கு தாலியை கட்டிட்டாப்பில் வள்ளி <laughs> மூணு வாரத்துக்கு முன்னாடி தான் வேண்டி தான் மீசையெல்லாம் வச்சு வா ஆம்பளைய மாறிடுச்சு அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு அகில உலக கெட்டப்லாம் போட்டு வந்துச்சு சரி இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு பாக்கிட்டு பார்த்தேன் இத்த கண்டுபிடிக்கல இந்த பாருங்களே என்னங்க முதலாளி என்றடா இது இதெல்லாம் விடுங்க ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அதில் வந்து ஒரு கல்யாணம் நடக்குது அந்த கல்யாணத்தில் மாப்பிள்ளைய தலைவி சேனா ஆண்டி போட்டுருது போல எப்படியோ போட்டுருது சேனா ஆண்டி வில்லி தானே ரவுடி நல்ல ரவுடி தானே அது போட்ட பிறகு அங்கே ரெண்டு ரவுடிஸ் இருப்பாங்க அதில் எல்லாரும் அழுவாங்க இந்த இந்த ரெண்டு ரவுடிஸ் அழுகிறத மட்டும் நோட் பண்ணி பாருங்க இப்போ இந்த சீனை பாருங்க கண்டில் கண்டில் கிளிசிரிட வாங்கி ஊற்றுக்கியா தண்ணி அப்பையாவது ஒரு இல்லை மூச்சியில் தண்ணி அடிச்சுக்கிட்டாலாவது அழுகுடியா சீரியல் ஆக்டர் என்ன கேளுங்க எப்படி அழுகுடுன்னு சீரியலில் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டுருக்கேன்னு எனக்கு தெரியும் ம் ரைட்டு அவனுக்கு வந்தால் தானே தெரியும் வலி அப்படின்னு அந்த ரெண்டு பேரும் இப்போ என்ன பார்த்து கேட்டாலும் கேட்பாங்க நான் என்ன வச்சுக்கிட்ட வஞ்சனம் பண்ணுறேன் முடியல புரிஞ்சுக்குங்க சரி வள்ளி சீரியல் இதெல்லாம் இருக்கிறது போக ஒரு ரொமான்ஸ் காட்சின்னு ஒன்று வச்சாங்க பாருங்க இதெல்லாம் வந்து ஒரு நகைச்சுவுக்காக சொல்லப்படுறது அதை ரொம்ப எடுத்துக்கிட்டு தீவிரமாக விவாதிச்சுட்டு இருக்கிறது அதாவது இந்த வெண்ணிலா இப்போ தான் வந்து சிங்கார வேலை இந்த சிங்கார வேலை வந்து நம்ம ஆனந்தோட காலை பிடிச்சி அமுக்கி விட்றாங்க நல்ல வேலை காலை தான் பிடிச்சி இப்படி அமுக்கி விட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க உடனே டபுள் மீடிங் நடிச்சிடாதீங்க உடனே இவருக்கு வந்து பாருங்களே காலை பிடிச்சி அமுக்கி விடுறப்போ கூட இவருக்கு இது பொண்ணு கைக்கிட்டு தெரிய மாட்டேங்கிதியா யோ ஊரில் இருக்கிற நூற்றி இருபது கோடி பேர் பார்த்தா கூட இதை பொண்ணுன்னு சொல்லிடுவாங்கயா ஏ வள்ளி டேரக்டர் என் தலைவன் ஆனந்த் எப்படி தெரியுமா இருந்தான் ஒரு காலத்தில் பத்து வருஷத்துக்கு முன்னாடி கார்பரேட் மாஸ்டரி அவர் அவரை போய் இப்படி டம்பி பீஸா ஆகிட்டீங்களையா டம்பி பீஸா அவன் ஒரு கார்பரேட் மாஸ்டர் எந்த நாட்டுக்கு போனாலும் தன்னை எதிர்த்தவங்கள அழிச்சுட்டு தான் வெளில போவான் இடியட் பாக்ஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சின்ன தம்பி சீரியல் கிட்டத்தட்ட மூணு மாதம் ஆச்சு அவங்க அம்மா அப்பாவுக்கு அறுபது வயசு முடிச்சு எண்பதாவது வயசே வந்துருவியா இன்னும் அறுபதாக கல்யாணம் பண்ணுறதுக்கு சின்ன தம்பி தலைவன் சின்ன தம்பி வந்து இப்படி செதற விடுறீங்களே பத்து லட்சம் ரூபா பணத்துக்காக இப்படி வந்து மனுஷில் பாடாக படுத்துறாங்க மூணு மாதமா இந்த ஒரு மேட்ரை வச்சு தான் 
இழுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க சுட்ட தம்பியில் புத்தாடை எடுத்து பார்க்குற இந்த வெள்ளி ஐயோ இவங்களுக்கு குளிக்கிறது பல் விளக்குறது வீட்டில் வேறு வேலையே இல்லை போல் அவன் அவனுக்கு காசு கொடுக்க மாட்டான் அவன்கிட்ட போய் இப்போயே நாக்கு பிடிங்கிற மாதிரி உடனே போய் எல்லா படத்தையும் கேளுடு வில்லி இந்த சோறு போடுறேன் இலை கட்டுறவன் பந்தம் கட்டுறவன் லைட்டு போடுறேன் எல்லாத்தையும் போய் சொல்லி வச்சுருது உடனே எல்லாரும் இவங்க வீட்டு வாசலில் வந்து நின்றுடுறாங்க இதே சின்ன தம்பி வெளியே வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாருங்களே அதை யோ சின்ன தம்பி வெளியே வாயா சின்ன தம்பி இப்ப பழத்தை எண்ணி வச்சா தான் புக்கிங் எடுத்துப்போம் இல்லனா அம்புட்டி கேன்சல் பண்ணிடுவோம் நீ ஏதாவது கோயில் வளத்துல கல்யாணத்துல வச்சுக்க இங்க பாருங்க சின்ன தம்பியோட அம்மா அப்பா நீங்க சின்ன தம்பியும் நந்தினியும் நம்பு நீங்க உங்களுக்கு நூறாவது கல்யாணம் பண்ணி வைக்க முடியாது அதனால நான் சொல்ற மாதிரி சட்டு முட்டுட்டு செய்யுங்க நைட்டோட நைட்டா ரெண்டு பேரும் ஓடி போய் கல்யாணம் பண்ணிக்கீங்க வழியே இல்ல நீ கேட்ட ஒவ்வொரு கேள்வி என்ன செருப்பால் அடிச்ச மாதிரி இருக்கா மாதிரி இல்ல உண்மையிலே செருப்பால தான் அடிச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் ஒன் இடியட் பாக்ஸ் இஸ் திஸ் அரண்மனை கிளி திஸ் அரண்மனை கிளி ஐ சா ஒன் எபிசோட் ஒன் ப்ரோமோ எபிசோட் அவங்க ஹவுஸில் வந்து கரண்ட் கோயிங் அப்போ அந்த ஹீரோயின் சைடு வழியாக வாக்கிங் வழக்கம் போல் ஹீரோ வந்து சிட்டிங் அண்ட் டிராயிங் அப்போ வந்து லைட்டு போயிடுச்சு உங்கள் வீட்டில் விளக்கு போயிடுது கரண்ட்டு போயிடுச்சுன்னா கேண்டில் எப்படி கொண்டு வருவாங்க உங்கள் அம்மா வந்தால் ஏ எடுபட்ட நாயே கரண்ட்டு போயிருக்குன்னு தெரியுதுல்ல அந்த மெழுகுவத்தி பொருதி வச்சா தான் என்ன அப்படின்ட்டு வீட்டில் அம்மா வந்தால் சொல்லுவாங்க பொண்டாட்டியாக இருந்தால் கரண்ட்டு போயிருச்சுன்னு தெரியுதுல்ல நாங்களே வந்தால் விளக்கு புரிதுன்னுமா எடுத்து வச்சா தான் என்னவா அப்படின்னு பொண்டாட்டியாக இருந்தால் விளக்கு புரிதுறாங்கன்னு சொல்லு இதில் பார்த்தீங்க வச்சுக்கலேன் ஒளியிலே அதை பாருங்க அதை நம்ம போய் எதுக்கு அதை பார்த்துக்கிட்டு ஒளியிலே தெரிவது தேவதையா எந்த வீட்டிலேயே இப்படி கரண்ட் போயிருச்சுன்னா மெழுகு வத்திய கொண்டு வர்றதுக்கு எவ்வளவு பில்டப் போட ஏய் அடே கப்பா என்ன ஒரு லுக்கு என்ன ரொபாட்ஸு சைடு வழியா அம்மா இந்த டைவர்ஸ் பத்திரத்தில் கையெழுத்து போட்டாப்புன்னு கேள்விப்பட்டேன் தம்பி பெரிய தம்பி ஆனாலும் இதை மட்டும் மறந்துடுறீங்க எல்லாரும் எல்லாரும் பார்த்தா அம்பானி வீட்டுக்கு அடுத்த வீட்டில் இருக்கிறவங்களாம் இருக்கிறீங்க ஆனால் உங்கள் வீட்டு ஒரு யூபிஎஸ்க்கு வக்கிலாமே போச்சியா யூபிஎஸ் மாதம் பதினஞ்சாயிரம் கொடுத்தா போட்டு போட்டுருவாங்கயா ஐயோ உங்களோட பெரிய ஐட்டக்காரன் செம்பருத்தி அவனே பட்டா ஆரம்பிக்கல நீங்கள் பண்டாட்டை பண்ணா என்ன பண்டாட்டி என்ன உடுங்க இடியன் பாக்ஸில் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கோலங்கள் டே அது ஏன்டா இப்போ பார்க்குற அப்படின்னு நீ கேட்பீங்க அந்த சீனு அப்பா பிரமாதமான ஒரு சீனை வந்து சோசியல் மீடியா திடீர்னு வைரல் ஆயிடுச்சு அதாவது இப்பத்தான் தளபதி விஜய் கார்பரேட் மான்ஸ்டர் கார்பரேட் கிரிமினல் பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி என் தலைவன் ஆனந்த் ஆதி பார்த்தீங்கல்ல என் தலைவன் ஆதி இப்படி இருக்கிறப்ப ஒரு பிரமாதமான சீனு ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ரிமம்பர் தில்லா கேரக்டர் அடே அப்பா தில்லா பற்றி எப்பவுமே நேராகவே பேச மாட்டேன் டே ஏண்டா ஏண்டா டே ஏ ஏண்டா டே தண்ணி குடி தண்ணி குடி டே சோறு சாப்பிடு சோறு சாப்பிடு இப்படி தான் அந்த சீரியல் ஃபுல்லாகவே தில்லா அதுவும் வந்து இப்போ அந்த சீனை பார்த்து விழுந்து விழுந்து சிரித்தேன் அந்த சீனை பாருங்களேன் ஏண்டா பிடிவாதம் பிடிக்கிற மரியாதை அந்த ஆதாரத்தை படிச்சிடா செத்து போயிடுவாடா செத்து போயிடுவா அடங்கப்பா இது உலக நடிப்புடா சாமி அவர் யாரு தெரியுது இல்ல காலையில மெகா டிவில உலகெங்கும் வாழும் தமிழ் நேயர்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்படி சுருட்டி எல்லாம் போட்டு பழைய பாட்டு போடுவாரு அவரு தான் அதனால இந்த சீன்ல ஒரு முக்கியமான ஐட்டம் நமக்கு எல்லாம் ரத்தம் வந்து என்ன கடல்ல இருக்கும் சோப்புகள்ல இருக்கும் ஆனா இங்க சுட்டா என்ன கடல்ல வருது பாரு ஒட்டுமொத்த <laughs> 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 அண்ணா பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பாருங்க ப்ரோ பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பாருங்க ப்ரோ பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பாருங்க அப்படின்ட்டாங்க பதினாலாம் தேதி பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸ் பார்த்தா சாவி படம் டூ ஓட்டிட்டு இருக்கிறாங்க சீரியலுக்குள்ள ஒட்டுமொத்த ஃபேமிலியும் வந்து கிளம்பி போறாங்க படத்துக்கு போறாங்க ஆனா எந்த தேட்டர்ல வந்து இவ்வளோ வெளிச்சத்தை போட்டு ஒரு தேட்டர் போட்டு படம் எடுக்கிறாங்க தெரியல கூட நல்லா பரம்பரையேன்னு இருக்குது சரி உட்காந்தாங்க கிட்டத்தட்ட சீரியலோட ஒரு பதிஞ்சு நிமிஷம் சாமி டூ தான் ஓடிட்டு இருக்குது 
இந்த சீன் இந்த பர்டிகுலர் சீரியல் எப்படி எடுத்திருக்க கூடும் அப்படின்னு ஒரு சின்ன கற்பனை இப்போ நம்ம இந்தியன் பாக்ஸ்லேருந்து வரப்போகுது பாருங்க சார் 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 அமிச்சிடும் சார் அமிச்சிடும் சார் அமிச்சிடும் சார் சார் என்னையா சார் வேலண்டைன் சார் நம்ம எபிசோட் நம்ம சேனல் வந்து எபிசோட் போனால் ரொம்ப தாளிக்கிறாங்க சார் வேலண்டைன்ஸ் டே எபிசோடாயா ஆமாம் சார் பாகண்டியன் ஸ்டோருக்கு வேலண்டைன்ஸ் டேக்கெலாம் எப்படியா கனெக்ட் அப் போடுறது ஏ இந்த கல்யாண வீட்டில் என்னத்தையோ பண்ணா இல்லையா ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முன்னாடி சார் சினிமாவுக்கு போனாங்க சார் சினிமாவுக்கு போகிறாங்க கல்யாண வீடு ஃபேமிலியே சினிமா போகிறப்போ ஏன் வேலண்டைன்ஸ் டே அன்னைக்கு பாண்டியன் ஸ்டோர்ஸோட மொத்த குடும்பம் சினிமா போகக்கூடாது சூப்பர் சார் சொல்லுங்கள் விஜய் டிவி வரலாற்றிலேயே முதன்முறையாக பின்னிடலாம் சார் அடிச்சு போகிறாங்க என்ன சரியா என்ன படம் பேட்டை படத்துக்கு போகிற மாதிரி வச்சுக்கலாமே சார் சன் டிவி டூ பாயிண்ட் ஃபோர் வீட்டுல <laughs> 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 கைதட்டி <laughs> விசில் பறக்குது ஓகே மொத்த எபிசோட் 30 நிமிஷத்துல 15 நிமிஷம் இதையே போட்டு விட்டுருவா யா ஓகே சார் நடுல நடுல இந்த கட் போட்டு விடு ஆ நீ வொர்க் அவுட் ஆகுல कंफर्म வொர்க் அவுட் நம்ம தான் டி ஆர்பி யோ யா உன்ன நம்ம இதான் எடுக்கற அப்புறம் மேல பாத்துக்க சார் ஒன்னு பிரச்சனை இல்ல பாத்துக்கலாம் சார் எதுக்குடா இந்த மானம் கட்ட பொழுப்பு அடுத்ததாக நம்ம இண்டியன் பாக்ஸில் போன வாரத்துலேருந்து ஒரு செக்மெண்ட் ஆரம்பித்தோம் எல்லாருக்கும் விழுந்து விழுந்து சிரித்தோம் கண்டினியூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொன்னீங்க மற்ற சீரியலோட கீழே இருக்கிற கமெண்ட்ஸ் போய் படித்தாலே குபீர் சிரிப்பு வந்துடுது இப்போ வந்து வள்ளி சீரியல் வந்து இந்த கமெண்ட்டை பார்த்தேங்க சரவணன் அப்படின்ற ஒருத்தர் சேனா ஐ லவ் யூ ஸோ மச் அப்படின்னு போட்டு ஃபுல்லாக ஹார்ட்ரின் லிப்ஸு லிப்ஸ்டிக் போட்டு அப்படியே முத்தத்தை தெளிச்சிருக்கிறார் மனுஷன் கமெண்ட் ஃபுல்லாக சேனா ஐ லவ் யூ ஸோ மச் அப்படியே அப்போ மனுஷன் வெரி குட் இருப்பாப்பில் போல சேனா அவங்க எவ்வளோ பெரிய ரவுடி தெரியுமா எல்லாரும் ஒன்னதான் காரி துப்புவாங்க அடுத்து நிகில் குமார் அப்படின்ற ஒரு ஏதோ ஒரு அந்த வள்ளியில் ஒரு கல்யாணம் நடந்துச்சு கேட்டால் பெரிய விவிஐபி கல்யாணம் அந்த கல்யாணம் இந்த கல்யாணம் பில்டப் கொடுத்தாங்களா என் மைண்டில் தோடிச்சு இந்த கமெண்ட்டு போட்டாப்பில் ஏயா கல்யாணம்னா ஒரு நூறு பேராவது இருக்க வேணுமா என்ன பதினஞ்சு பேர் உட்காந்துருக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறார் அந்த சீனை பாருங்க என்ன பண்ணுறது ஜூனியர் ஆர்டிஸ்ட் கிடச்சிருக்க மாட்டாங்க அடுத்து சந்திரலேகா சீரியலுக்கு ஒருத்தர் கமெண்ட் போட்டிருக்காரு தேவராஜன் வேணுகோபால் அப்படின்ட்டு அவர் சரியான புறம்போக்கு சீரியல் அதை எடுக்க ஒரு டேரக்டர் தூ லேகா டாக் பார்த்தாலே தூ அட்லீஸ்ட் வேற மூஞ்சியை போடுக அப்படின்ற மாதிரி லேகா மேலே உங்களுக்கு அவ்வளோ கோவம் வருது தேவராஜன் அடுத்ததாக செம்பருத்தியை பார்த்துட்டு ரகுநாவதி வெங்கடேசன் அப்படின்றவங்க ஒரு கமெண்ட் போட்டுருக்கிறாங்க அகிலாண்டே சாரி ப்ளீஸ் போயிட்டு செத்துடு நீ யாரையும் வாழ விட மாட்டேன் ஆதி பிளீஸ் நீயும் ஓடிட்டு எங்க அப்படின்ட்டு ரகுநாவதி செம்பருத்தி சீரியலில் பார்த்து ஆதி ஓடி போயிட்டா அப்புறம் பார்வதி வாழ்க்கை அடுத்து சங்கீதா ராமதாஸ் அப்படின்றவங்க அதே செம்பருத்தியை பார்த்துட்டு யாரு என்னென்னு விசாரிக்காமலே ஒரு பொண்ணை மருமகளும் கூட்டிட்டு வந்து வீட்டில் வச்சு பார்க்கலாம் பையன் கிட்ட கூட பிடிச்சிருக்கா பிடிக்கலையான்னு கேட்க மாட்டாங்களாம் இதெல்லாம் ஒரு வீ போய் அப்படின்னு எனக்கு அப்படி டாக்கு மேலே பள்ளம் போட்டு கேட்குற மாதிரி இவ்வளோ அசிங்கமாக கேட்டீங்க இருக்கிறதுலே ரொம்ப அசிங்கமான கமெண்ட் இதுதான் எடுத்தோம் சங்கீதா ராமதாஸ் அடுத்ததாக ராஜா ராணியை பார்த்து ஒரு செம்ம கமெண்ட்டு போட்டிருக்காரு அப்படி கார்த்திகேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேரக்டர் லாஸ்டாக ஸ்டோரி கிடைக்கல அப்படின்னா கார்த்தி அவங்க அப்பாவுக்கு ஒரு சின்ன வீடு ஒன்று இருக்குதுன்னு ஸ்டோரி எடுத்துட்டு வந்தாலும் வரலாம் அப்படின்னு கார்த்தியோட அப்பாவுக்கு சின்ன வீடா அடுத்ததாக டிவேதா ராமதாஸ் அப்படின்றவர் இந்த ராஜா ராணியில புதுசா அந்த மூத்த மருமனுக்கு ஒரு செட்டப் ஒண்ணு புதுசா ஒரு கிளம்பி விட்டாங்க இல்ல ஸ்டோரி ஃபார் நெக்ஸ்ட் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் ஐ எக்ஸ்பெக்ட் எபிசோட் ஆஃப் இந்தியன் பாக்ஸ் ஃப்ரம் ராண்டி ப்ரோ அப்படின்னு விஜய் டிவில போய் டிவேதா ராமதாஸ் நம்மளை கொத்து விடுறாங்க யோ டிவேதா ராமதாஸ் பி கேர்ஃபுல் அடுத்து உவைசி உம்மா உவைசி அம்மா அப்படின்றவங்க அந்த வள்ளி பார்த்துட்டு டே 
அடிமுட்டால் பேசாமல் போடா இப்போ இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியம் இவனை தயவு செய்து காட்டாதீங்க எரிச்சல் ஆகுது அப்படின்னு அந்த ஆனந்த் வெண்டில ரொமான்ஸை பார்த்துட்டு உபயசியம்மா உபயசியம்மான்னு இருக்கிறாங்க இருக்குது <laughs> ஸோ செம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான எபிசோட்ஸாக இருக்க பார்த்து ஸோ அதையும் மறந்துடாதீங்க எங்களுடைய சினிமா கிச்சடி சேனல் இப்போ பழைய பாட்டி ரீஆக்டிவேட் பண்ணி டாப் அப்லாம் பண்ணி ரீசார்ஜ் பண்ணி வண்டி ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ அதை நீங்கள் இது சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்குது அங்கே போய்ட்டு சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பண்ணிடுங்க நன்றி வணக்கம் ஹவ் அ கிரேட் சண்டே தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்